，公子。啊、荣誉，信不信我撕了你？嗯、贺九龄，你给我过来！啊！哎，公子，走开！啊、公子，你昨天晚上怎么回事？平时闹闹也就算了，你怎么昨天晚上还还搅和在一起了？你这样让其他人知道，往后还怎么嫁人？我又没打算嫁人，而而且他什么都不懂，你别瞎想。那你们屋子那么乱，怎么回事？啊，哎，那是因为我晚上睡不着，起来练了练功。远一点，站远点。那你那个嘴肿了，怎么回事？小啊，你别，你看看你这心虚的表情，你不用说了，我全明白了。荣誉，贺三儿，贺三儿，你吓着他了？你给我滚，滚回你的荣府去！前几日是占星节，大家都很忙，看他状态很好，就疏忽了。没想到公子趁机跑出了占星馆，若不是贺姑娘给我送信，恐怕……可惜的话也不用再说了。能遇到他，也是巧合。和善也不知是不是巧合，每次公子丢了，好像都和贺姑娘有关，但又好像没有什么关系。他之前也丢过。这几年他丢过两次，一次是在三年前，公子要到街上去吃馄饨，展平买了馄饨。回头就没有看到公子了，少馆主啊，我需要方子才能开药，这没有方子我也开不出来呀、啊。不然，少馆主，你叫其他人过来。呃，来不及了，贺九龄他病了，他需要药。哎，少馆主，少馆主，哎呀，少馆主，哎呀。公子，你怎么跑这儿来了？走了回家了。要，公子，要，要，要。是三年前的二月吗？贺姑娘怎么知道？还有一次，是去年冬天，公子那次跑得更远。他说，贺秋林冷我就是有点走神了。公子他想找你，可是他也不知道你在哪儿，所以他就朝冷的地方，朝有水的地方走。我们找到他的时候，两只脚都冻伤了，靴子里磨出了血，又进了冰。贺姑娘，你怎么哭了？我高兴，你好好的，我高兴，你又学会说话了，我高兴，我们能再见面，我高兴，高兴的我想哭。那我也要哭。不，不，你不能哭。我喜欢你笑，你以后都要笑。嗯嗯，那一次我得了疫病，医生说我只有一个月的活头
，但是我一定要活下去，不止活一个月，不止活一年，我要活一辈子，不然就没有人能把你变回那个又聪明又有才华的荣誉了。你一辈子都不会真正的快乐。还有那一年寒冬，我被暴雪困在了苍兰河边，又冷又困。还有一群饿狼盯着我，他们等着我睡。可是我不能睡，我刚给你打了一张雪狼皮，还没给你做披风呢，我怎么能睡呢？嗯。可是你怎么知道我生病了？你怎么知道我冷了？嗯。你睡回占星了吗？嗯，什么占星？我只是知道很多事情。嗯，你最厉害了，全家林。只是以后能不能不要再想着我的事了？我不知道。嗯，什么意思、啊？就是你不要再乱跑，不要再让大家担心。吃自己想吃的，做自己喜欢做的事，不要管别人，只管自己开不开心。我现在就很开心呀、啊。嗯，那你跟和善要一起开开心心的回家。嗯，哎哎，我们一起回家。嗯，你是要回你家，我不跟你一起。你不一起吗？我不走，我还有事没有完成。你回荣府等我好不好？荣誉，你说过你听我的话，对不对？嗯嗯。我跟你保证，我一定会去荣府找你的，好吗？哎哎哎哎！贺九龄，又不是生离死别，你哭个屁呀、啊！怎么跟荣誉待一天，你也变得傻了吧唧的？大男人干净利索点，行不行？贺九龄最讨厌男人黏黏糊糊、磨磨唧唧，你越这么烦人，他就越讨厌你，你知不知道？是这样吗？行了，你们赶紧回去吧。荣公子乱跑之事，别叫荣大人又怪在我们家九灵头上。别哭真是一物降一物啊！我原本以为像贺九龄这样的人，得什么样的男人才能降得住他？没想到，是这么一个男人。啊
你们贺家通敌卖国正去缺走余国余将严谋都不能徇私严谋也是奉命行事皇命以下只待你们抵京之时便将你们缉拿还望诸位不要为难严谋要贺家回京原来是要瓮中捉鞭好了君要臣死不得不死左将军撵在我们朋友一场莫要为难贺家女眷好严某答应你大少夫人不忙贺家仆人定会厚葬都是些子虚乌有的事其中定是有误会何三你不是认识刑部的人吗对我们去找张尚书他是大哥的老师想来会帮我们的我们现在就出发事不宜迟我们现在就走二嫂没事我就是担心情形一他的性格肯定不会束
对不起，我和爹不认罪，就不会有大夫来。认不认罪，都逃不过一死。你大哥，还有我和肚子里的孩子陪着，在黄泉路上，我们一家三口也不会寂寞的。何家，对不起你。谈何对不起啊？得医生所爱，生死相随都是欢喜。这是我四年前就已经做好的决定。只要秋婷。和灵儿，还有弟妹能逃过这一劫，就够了。秋婷、灵儿，还有……从我跟你第一次见面到现在，一共二百七十六天。养只小猫小狗都会有感情的吧？也不求你，会像我喜欢你一样喜欢我。哪怕只是把你对贺九龄的好分一点点，就一点点给我。杨莹，二弟，明知晓何家有劫，那时我便不该因私心动摇。我的错，我不能再害了他。公子，夜已经深了，咱们回去睡觉吧。公子，以后是多久啊？啊？明天是以后吗？玉儿，小叔、啊，玉儿，怎么这么晚还不睡啊？等人。哦。他说会来找我的。玉儿，回去睡吧，你等不到的。你以前也这么说，可我不就见到他了吗？这次是真的。
边收，咱们跑不远，回去再仔细搜查一遍。是。想出其他办法的，九哥家，现在只有我和你了，九林，九林。苦头倒是挺硬。这罪，你认与不认，都已经给你定了。贺大将军，即便你不为自己想，也得为家人考虑考虑啊。你舍得我对你家九龄这样拷打问罪吗？说起来。我宋家这些年，因为贺小姐，受了不少苦，遭了不少冷眼，我那不争气的侄儿也断了仕途。可自此之后，他折磨人的手法，比行不懂的还多。我把贺九龄交给他，贺将军，你觉得如何呀？你找到他了，早晚的事儿。大人，宋大人，杨英抓到了。贺将军，贺大将军，告诉你一个好消息，贺九龄跑了。不过今日也不是没有收获。爹，爹，杨英，我这个人耐性差，不想等太久，还蛮想把一些用在九龄身上的惩罚，在他身上试一试。是与不是，这取决于贺大将军。你认不认罪？呸！认你个龟儿子！有什么直接冲我来！我杨英怕你不行。姓宋的
贺大将军，你什么？大点声儿！我说，我认罪。公子，你还要去找人？嗯，照顾好他。救命！快点！啊！恭迎殿下出府，其他人已在宫外，只待令出。请过。我先去趟家里。殿下，殿下，事不宜迟，如今大王驾崩，正是殿下。可家里那边，殿下无论何事，应以当下为重啊。灵儿身处险境，很危险。殿下，殿下，殿下韬光养晦二十年，不就是为了等这一天？成王败寇，在此一举啊！若此时放弃，不值得呀、啊。请殿下三思。请殿下三思。小，小，小。爹的下属，大哥的同僚，二哥的军中好友，和我的好朋友们，我都找遍了，没有一个人愿意帮助我们贺家。三公子。今日有事，贺将军他们将被押往六道口死了。三日后问斩。来者。
今日起，刑部将每家每户排查一犯，藏犯者左邻右舍皆连坐受罚。连坐？凭什么连坐啊？小心点吧，免得被人害了还不知道。这年头啊，大家还是小心点好啊。是贺将军的女儿和儿子，那叫什么来着？敢叫爷爷滚！赶紧滚！死到临头，让你长长教训！你爹，爹，爹，就是死到临头了，我才让你滚的！有多远给我滚多远，给我滚！还敢嘴硬？给我走！走！走！滚！走！快滚呐、啊！给我滚！走！有多远给我滚多远！赶快滚！快走！马上滚我和九灵现在就要离开。你们去哪儿？他，他还伤着，伤也刚刚退。我也不知道。可是留在这里，会连累你。我不怕。是我怕。可是你别说了，你别叫九灵，为难。你为我们做的很多了，九灵。何三儿。我睡着的时候，我听到有人骂爹了。他们说爹是罪臣，是贼子。那是梦。我又没糊涂，那不是梦。没有任何人愿意帮助我们何家了，对吗？我们无路可走了。是哥哥没有。走
从这边走。就是这儿、呃，快！日落黄昏，斜阳，辗转千里，远方，夜半琴声，月子上，酒盏几度。提笔相思成行，宿命喧嚣于纸上。最烈的酒最难忘，情到深处不可逃。回眸，有你守候。悄悄的转身，轻手合上一缘册，笑问今夜人间星星几颗。相思成行，宿命喧嚣于纸上。最烈的酒最难忘，情到深处不可逃。回眸，回眸有你，有你守候。岁月可曾回首？相思故里，情是相思。